দর্শক মণ্ডলী আজকে আমরা আপনাদেরকে একটি প্ল্যান দেখানোর চেষ্টা করব এটা মূলত সাড়ে তিন কাঠা জমির উপরে ছয় ইউনিটের একটি বাড়ি এক না দুই তিন তিন চার পাঁচ ছয় ইউনিটের বাড়ি এটা দেখছেন ষাট ফিট লম্বা পঁয়ত্রিশ ফিট চওড়া এটা রোড এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি যদি এই দিক থেকে আসি ষাট ফিট লম্বা পঁয়ত্রিশ ফিট চওড়া এটা সিঁড়ি সিঁড়ির এই অংশটুকু আমরা একটা লবি রাখছি যাতে সব ইউনিটে যাওয়া যায় আট ফিট চওড়া ঢোকার পরে এই দরজাটি যদি ইন্ট্রেন্স করে তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই দরজা ইন্ট্রেন্স করার পর প্রথমে একটা ড্রয়িং ডাইনিং তারপর এখানে একটা বেডরুম এই বেডরুমের বাথরুমে একটা বারান্দার সামনে ডিজাইনের জন্য এখানে আর একটা বেডরুম এই বেডরুমে আছে এখানে একটা বাথরুম আছে এবং একটি কিচেন মানে এই ইউনিটটা আমাদের পুরা ইউনিটটা হচ্ছে দুইটা বেডরুম ড্রয়িং ডাইনিং একটা বাথরুম একটা কিচেন একটা বারান্দার এখন যদি আমরা সেকেন্ড ইউনিটে আসি এই সেকেন্ড ইউনিটে আসার পরে এখানে ঢোকার পরে একটা বড় বেডরুম পনেরো ফিট বাই সাড়ে বারো ফিট এর সঙ্গে একটা কিচেন একটা বাথরুম একটা বান্দার মতন কাপড় চোপ নারায়ণ একটা জায়গা আছে এটা মূলত কোনো ব্যাচেলারের জন্য ইউনিটটা খুব সুন্দর একটা ইউনিট হবে এখানে যদি আমি আসি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আবার আমরা এই এই দরজার ইন্ট্রেন্স করব ইন্ট্রেন্স করার পরে এখানে একটা ড্রয়িং ডাইনিং এখানে একটা বেডরুম এটা একটা বেডরুম এই বেডরুমের সাথে একটা বারান্দা আছে ইচ্ছা করলে আমরা এখানে আর একটা বাথরুম অ্যাটাচ করতে পারি যদি দুইটা বাথরুম প্রয়োজন হয় এখানে একটা কমন বাথরুম আছে কিচেন আছে মানে এই এই অংশ আমার আগের মতোই একটা দুটা বেডরুম একটা বাথরুম একটা বারান্দা কিচেন এবং ড্রয়িং ডাইনিং এবার যদি আমি এই ইউনিটে আসি এখানে দেখবেন যে আমরা একই রকম কম্বিনেশন পাবো সেটা আমরা কেমন পাইলাম দেখেন এটা এই লাল অংশটা এটা ঢোকার পর একটা দুটা বেডরুম এটা সামনে বারান্দা এটার বাথরুম এটা কিচেন এটা ড্রয়িং ডাইনিং আর এখানে একটা ব্যাচেলারের জন্য একটা এক এক রুম বিশিষ্ট এক রুম একটা বাদ একটা কিচেন এবং একটা লবি এটা হচ্ছে একটু বড় আর এখানে এসে পরেরটাই এখানে ঢোকার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক এই ছয় নম্বর ইউনিটে একটা দুইটা বেডরুম একটা বারান্দা আছে একটা বাথরুম একটা কিচেন এবং ড্রয়িং ডাইনিং এই মোটামুটি আমাদের ছয় ইউনিটের একটি প্ল্যান এখানে মোট আমার প্রায় চার ছক চব্বিশশো পঁচিশ ছাব্বিশশো স্কোয়ার ফিট আছে ছাব্বিশশো স্কোয়ার ফিট আছে আমার যায় সাতাশো স্কোয়ার ফিট জায়গা আছে আমি যদি এটা চার তালে একটা বাড়ি করি তাহলে এর ফাউন্ডেশন খরচ হবে প্রায় তেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রতি স্কোয়ার ফিট পাঁচশো টাকা হিসাবে তেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা হবে আর যদি ফাউন্ডেশনের পরে গ্রেড বিম উপর থেকে বিম কলাম এবং ছাদের ঢালাই দিয়ে তাহলে তেরো লক্ষ টাকা লাগবে সাত পর্যন্ত ঢালাই দিতে আর যদি ওটা কমপ্লিট আমরা করতে চাই যেমন ব্রিক ওয়াল ইলেকট্রিক কাজ সেনিটারি কাজ প্লাম্বিং কাজ জানালা দরজা এগুলো যদি আমরা লাগাই টাইলস তাহলে আমার প্রতি তারার জন্য আরও ফিনিশিং কাজের জন্য বারো থেকে তেরো লক্ষ টাকা লাগবে তার মানে প্রতি তারার জন্য পঁচিশ লক্ষ টাকা হলে এক এক তালা কমপ্লিট হবে যদি আমি চার তালা কমপ্লিট করতে যাই পঁচিশ গুণ চার তাহলে এক কোটি টাকা হলে এরকম আমার চার গুণ এটা হচ্ছে যে আমরা চার গুণ ছয় চব্বিশটা ইউনিটের একটা বাড়ি হবে যেখানে আমার হচ্ছে এক কোটি টাকা খরচ হবে তার মানে প্রতি ইউনিটে মাত্র চার লক্ষ টাকা খরচ হবে এটা খুবই একটা লো কস্টের বাড়ি প্রতি ইউনিটে মাত্র চার লক্ষ টাকা খরচ আশা করি এই এই পরিকল্পনাটি এবং প্ল্যানটি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে এবং এটা এই মাপগুলো কম বেশি করে আপনার এই শাড়ির জায়গায় যদি পঁয়ষট্টি হয় কিংবা সত্তর হয় তাহলে এই রুমগুলোর মাপ বড় হয়ে যাবে এখানে পঁয়তাল্লিশের জায়গায় যদি পঞ্চাশ হয় তাহলে এই রুমগুলোর মাপ যেখানে সাইন আছে সেখানে এগারো হয়ে যাবে এরকম আমরা এই কম বেশি করে এটা চল্লিশ হলো এই একই একই মাপে আমরা দুই হাজার স্কোয়ার মানে পঞ্চাশ হাজার চল্লিশ হয় তাও আমি দুই হাজার স্কোয়ার ফিটেও ছয় ইউনিট একটা প্ল্যান করতে পারবো এন্ডালি এ পর্যন্তই আজকে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ